வணக்கம் இது கொங்குநாடு சமையல் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லி மிட்டாய் எப்படி செய்யலாங்கிறத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நிறைய நம்ம குழந்தைகளுக்கு கடையில் வாங்கி கொடுத்துருப்போங்க இந்த மாதிரி இனிமேல் ஹெல்த்தியாக நாமளே வீட்டில் செய்யலாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேங்க நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம ஜெலட்டின் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்துட்டு இருபத்தஞ்சி கிராம் வந்து அந்த பேக்கெட் வந்து ஐம்பது கிராம் இருபத்தஞ்சி கிராம் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அதுலேயும் நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஆரஞ்ச் பைனாப்பிள் இருந்துச்சு அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி நான் வந்து ஸ்ட்ராபெரியும் ஆரஞ்சும் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அடுத்து நம்ம வந்து ஆரஞ்சு வந்து அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துகிட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா பிசு பிசுன்னு கொஞ்சம் கெட்டியாகும் இப்போது ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எடுத்து தனியாக ஓரமாக வச்சுருங்க இப்போது நம்ம தண்ணி கொதிச்சதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஸ்வீட் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் வந்து நாலு டம்ளர் தண்ணிக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணிக்கு ரெண்டு டம்ளர் சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இன்னும் கம்மியாக வேணும்னாலும் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா ஜெலட்டின் ஜெல்லிங்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்வீட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ போட்டாலும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கங்க இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு ஃப்ளேவர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஒன்று வந்து ஆரஞ்ச் இப்போது தண்ணி வந்து ரெண்டுலேயும் பிரித்து எடுத்துக்கலாங்க இந்த ஆரஞ்ச் ஃப்ளேவர் வந்து இன்னுமே ரெண்டு ஃப்ளேவராக மாற்ற போகிறேன் இப்போது ஸ்ட்ராபெரி வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரஞ்ச் ஃப்ளேவரை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கப்பலெல்லாம் நல்லா பிடிச்சிக்கும் பிசு பிசுன்னு நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க கரைஞ்சிரும் இப்போது அடுத்தது ஸ்ட்ராபெரி இதையும் வந்து நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் நல்லா ஜெல்லி மாதிரி மாறிடுச்சு சுத்தமாக கப்பில் இருக்கிறது எல்லாமே அதே தண்ணி வச்சு கிளியர் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஜெல்லி ஊற்றுறதுக்கான கப்பு அந்த அச்சு பாத்திரம் அந்த மாதிரி வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க எங்கிட்ட எதுவும் இல்லை நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்பில் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஐஸ் க்யூப்பில் ஊற்றும்போது கொஞ்சம் ஆற வச்சு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நான் டிஃபனில் ஊற்றியிருக்கேன் எனக்கு ஓவல் ஷேப்பில் வரும் இப்போ நம்ம பெரிய பாத்திரம் இருந்து ஊற்றி வச்சுட்டாலும் அதை வந்து கடைசியில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து ரெண்டு கப் ஆயிருக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் இதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதே கலர் போதும் அப்படின்னாலும் விட்டுடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கே கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் இன்னுமே கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு எடுத்து இது ஓரமாக வச்சிடலாம் இதோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சுதுங்க ஸ்ட்ராபெரிக்கு தேவையான ஜெல்லி சிரப் நம்மகிட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம ஆரஞ்சு ஃப்ளேவருக்கு போகிறோம் ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் வந்து நான் ரெண்டு டைப்பாக நான் எடுக்கிறேங்க ஒன்று வந்து பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் அதாவது ஆரஞ்சில் பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஊற்றினீங்கனாவே போதும் இப்ப 
இப்போ பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு ஃபுட் கலர் வேணும் ப்ளைனாகவே வேணும்னாலும் விட்டுடலாம் எங்கிட்ட எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் இருக்குது ஸோ நான் வந்து எல்லோ கலர் ஃபுட்டு எடுத்துட்டேன் ஒரு மூணு ட்ராப் விட்டிங்கனாவே போதும் நல்லா கலர் கொடுக்கும் அப்புறம் நம்ம இந்த ஜெலட்டின் தண்ணி எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஓகே கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா லெமன் எல்லோ சூப்பராக இருக்குது கலர் அடுத்து இன்னொரு கப்பில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கும் நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெனில் அசன்ஸுங்க வெனில் அசன்ஸ் வந்து ஒரு நாலு ட்ராப் விட்டுட்டு அதுக்கும் வந்து க்ரீன் கலர் ஃபுட் கலர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது நான் வெனில் அசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அது ஒரு மூணு நாலு ட்ராப் மட்டும் விட்டுக்கலாம் போதும் இப்போது இதுக்கு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா அதை விடவே கொஞ்சம் லைட் கலர் அதாவது நம்ம ரெடி பண்ண கலராகவே இருக்கும் அதுக்கு வந்துட்டு நான் க்ரீன் கலர் பவுடர் பவுடர் நீங்கள் எந்த கலர் இருந்தாலும் சரிங்க பவுடராக இருந்தாலும் சரி லிக்விடாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் க்ரீன் கலரில் வந்துட்டு எங்கிட்ட லிக்விட் கிடைக்கல அதனால் நான் பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலருக்காக ஓகே இப்போது க்ரீன் கலர் ஜெல்லியும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மொத்தம் மூணு கலர் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிருக்குங்க ஒன்று ஸ்ட்ராபெரி கலர் ஒன்று வந்து க்ரீன் இன்னொன்று வந்து எல்லோ இதை வந்து அப்படியே ரெண்டு நிமிஷம் சாரி ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வெளியே வச்சால் போதுங்க உள்ளே ஃப்ரீஸரில் வைக்க தேவையில்லை ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தாவே நல்லா செட் ஆகிக்கும் இப்போது ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாங்க பார்த்திங்கன்னா வெளியே ஃப்ரீசரில் வச்சு வெளியே வச்சு அமுத்தி பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த ஜெல்லியோட தன்மை இருக்கும் இப்போ வந்து அதை ஒரு தட்டில் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம உங்களுக்கு தேவையான பீசஸ் அதாவது பெருசாக வேணுமா சின்னதாக வேணுமா உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி தனி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா கலரையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேங்க வெளியே வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அதாவது ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன் நீங்கள் உள்ளே ஃப்ரீஸரில் வைக்க வேண்டாம் மறுபடியும் ஒரு ஆஃப் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியே இருந்தாவே போதும் அது ஜெல்லி டைப்புக்கு வந்துடும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து கெட்டியாக தெரியுது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அமுந்து வரும் அதனால் நீங்கள் இந்த தப்பு பண்ணிட வேண்டாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வெளியே வச்சிங்கனாவே போதும் ஃப்ரீஸரில் வைக்க வேண்டாங்க அடுத்தது எல்லோ கலர் கட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ரெட் கலரையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இது இப்போ கட் பண்ணி அதே கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது மூணு கலருமே நம்ம கட் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சுகர் இருக்குங்கள அதை வந்து ஒரு தட்டில் போட்டுக்கோங்க தட்டில் போட்டுட்டு இப்போது அந்த ஜெல்லி எடுத்து அதில் வந்து பெரட்டி எடுத்து வச்சுட்டா நம்மளுக்கு ஜெல்லி முட்டாய் ரெடிங்க இதை நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வச்சும் சாப்பிட்லாம் வெளியே வச்சும் சாப்பிட்லாம் இன்னும் நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்பில் ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே ஷேஃபாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு ஐஸ் ட்ரே இல்லை ஸோ அதனால் நான் கப்லேயே ஊற்றி கட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாங்க இப்போது ஒயிட் சுகர் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக அதில் டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஜெல்லி ரெடிங்க இப்போ ரெட் கலர் எடுத்து நல்லா பிரட்டிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னாவே ஜெல்லியோட 
ஆக்சுவல் டேஸ்ட்டும் கலரும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக குட்டீஸ்க்கு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி கொடுங்க நம்ம வெளி கடையில் வந்துட்டு என்ன ஆட் பண்ணுறாங்கிறதும் தெரியாது ஸோ நம்ம ஹெல்த்தியாக நம்மளே வீட்டில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் நேச்சுரலான ஃப்ரூட்ஸோட சாறு எடுத்து கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபுட் கலருக்கு பதிலாகவும் எசன்ஸுக்கு பதிலாகவும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுவும் இல்லாமல் கடல் பாசி கொண்டும் நீங்கள் இதை செய்யலாம் ஜெலட்டின் பவுடருக்கு பதிலாக கடல் பாசியும் ஃப்ரூட் அதாவது ஃப்ரூட்டோட ஜூஸாக எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் நான் அது இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு டீப்பாக நான் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத காட்டுறேன் இப்போது நம்மளுக்கு ஜெலி மிட்டாய் ரெடிங்க இது குட்டீஸில் கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம கடையில் வாங்கி கொடுக்கறத விட நம்ம வீட்டில் செய்கிறது ரொம்பவுமே பெஸ்ட்டுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபியோட பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர்